అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సినిమా ముందు ఇంట్రా తర్వాత కొంచెం తర్వాత ఇంట్రాక్ట్ అవుదాం అనుకున్నాను కానీ ఇక ముందే ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది దానికి కారణం అసలు ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ నిన్నదాకా చెయ్యాలా వద్దా అనేది కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మాకు దానికి మేజర్ కన్సర్న్స్ అంటే ఏంటంటే మేము అప్లై చేసినప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కన్సర్న్స్ రైజ్ చేశారు ఇట్లా అంటే గతంలో మిగతా ఫిలిం ఫంక్షన్స్ కానీ అలాగే గోపాల గోపాల సినిమాల్లో ఈ స్టాబింగ్ ఇన్సిడెంట్ కానీ వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టి ఆలోచించి నో హోటల్ హోటల్లో చేయబోతుంటే మాకు హోటల్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నా కానీ డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ రైజ్ చేశారు సో వాళ్ళు చెప్పినవి లాడ్ ఆఫ్ ఫారెన్ డెలిగేట్స్ ఉంటారు ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మీరు అసలు ఇక్కడ కాకుండా వేరే వెరీ చేయదని ట్రై చేస్తారని ట్రై అని చెప్తే మేము అది కూడా ట్రై చేసాం ఇప్పుడు బేసిక్గా నేను నేను ఆఖరి వ్యక్తిని అవుతాను మామూలుగా ఏదైనా పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ చేయాలంటే కూడా నేను ఒకటి చాలా ఒకటి పసార్లు ఆలోచిస్తాం ఎందుకంటే అభి వచ్చే అతిథులకి కానీ అభిమానులకి కానీ ఎవరికైనా దెబ్బలు తగ్గుతాయా వాళ్ళకి సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళాలని ఆలోచించేవాళ్ళు అన్నీ ఆలోచించినా కానీ మాకు ఈ సమ ఈ సమస్యలు వచ్చినాయి సో ప్రొడ్యూసర్ శరత్ మనార్ గారు కూడా పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా ఆయన వెళ్ళి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆయన చెప్పారు ఇవి ఇవి చేయబోతున్నాం అని చెప్పి సో నేను ఈ సందర్భంగా నేను అంటే నేను ప్రెస్ మీట్ని దేనికి చెప్పబోతున్నానంటే ముఖ్యంగా వచ్చే అభిమానులందరికీ వీళ్ళకి దయచేసి పాసుల్ లేని వాళ్ళు ఎవరు గుమి కూడదు అక్కడ ఆ హోటల్లో దయచేసి పాసులు ఉన్న వాళ్ళే లోపలికి రండి పాస్ లేని వాళ్ళు దయచేసి మీ మీ ఇళ్ళల్లో కానీ మీకున్న మీ టీవీలో చూసుకోమని నన్ను నా విన్నపం ఎందుకంటే మీరు గుమి కూడితే అక్కడికి వచ్చే అసాంఘిక శక్తులకి ఇబ్బ వాళ్ళకి ఆ స్టాబింగ్ ఇన్సిడెంట్ లాగా జరుగుతాయి అనేది పోలీస్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి సో అలాంటి ఏదన్నా రాకుండా జరగకుండా ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఉన్న వాళ్ళే లోపలికి రావాలి మిగతా వాళ్ళు రాకు మిగతా వాళ్ళు దయచేసి టీవీలోనే చూడండి ఇది నా ప్రత్యేకించి నా వాళ్ళకి నా విన్నపం అలాగే నిన్నదాకా జరుగుద్దా లేదా అసలు అంటే ఒక ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను మరి ఇన్ని సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ కన్సర్న్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు క్యాన్సిల్ చేసేయమని చెప్పాను ఫంక్షన్ కూడా ఇంక మామూలు ఏదో ఇట్లా ప్రెస్ మీట్లో ఆడియో రిలీజ్ చేసేద్దాం అనే స్థాయికి కూడా వచ్చాను కాకపోతే నేను అన్ని శరత్ మనార్ గారు చేసిన విధానాలు ఇదన్నీ ముఖ్యంగా సిపి అనురాగ్ శర్మ గారు వారి వారి ఇచ్చిన సహకారం కానీ అలాగే డిసిపి కార్తికేయ గారు మాధాపూర్ సిఐ గారికి జుబ్లీల్ సిఐ గారికి ప్రత్యేకించిన కృతజ్ఞతలు ఎలాంటికంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హరీష్ రావు గారికి కేటీఆర్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాం వారి సహకారం అందించిన ముఖ్యంగా అభిమానులకి ఇంకొకసారి దయచేసి పాస్ లేని వాళ్ళు ఎవరి మటుకు దయచేసి అక్కడికి గుమి కూడొద్దు రావద్దు దయచేసి ఇళ్ళల్లో చూడాలి అదొక థ్యాంక్ యూ అలాగే సి కమిషనర్ సివి ఆనంద్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తి నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను డీజీ కన్నాక్షర్ ముఖ్యం థ్యాంక్ యూ అంటే సెక్యూరిటీ ఎలా చేసాం అంటే మేము లాడ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్ చేసాం పర్సనల్గా నేను నా నాకున్న నేను నేను నాకు ఆ ఉండే సెక్యూరిటీ బాంబే నుంచి కూడా ఇంకో ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ తెప్పించుకున్నాను మోర్ ఆఫ్ ఇలాంటి స్పెషల్ ఈవెంట్స్ని ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఇలా ఆర్గనైజ్ చేస్తాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ అడిషనల్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ని కూడా డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇంకా లాడ్ ఆఫ్ ఫారెన్ డెలిగేట్స్ అంతా ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు అని చెప్పేసి లాస్ట్ టైం నేను జనసేన ఆవిర్భావ సభ కూడా చేశాను అప్పుడు ఏం జరగలేదు కానీ మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కన్సర్న్స్ వేరుగా ఉన్నాయని చెప్పారు డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆ ఇబ్బందులు ఏం రాలేదండి ఓన్లీ మోర్ ఆఫ్ కన్సర్న్సే ఇబ్బందులు అంటే ఏం లేదు అంటే జరు అంటే మెయిన్ వాళ్ళ ఉద్దేశంలో డిపార్ట్మెంట్ ఉద్దేశంలో ఫారెన్ డెలిగేట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఏదన్నా జరిగితే అది ఒక అంటుగోడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఏదైనా మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ అది అన్వాంటెడ్ బ్లాచ్ అవుతుంది అని చెప్పి అదొకటి కన్సర్న్ రైజ్ చేస్తారు విచ్ అగ్రీ విత్ దాట్ యాక్చువల్గా నిజాం నిజాం గ్రౌండ్స్లో చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ అదొక అంటే సినిమా ఫంక్షన్ కాస్త ఇటు ఎట్లా టౌన్ అవుతుందో తెలియలేదు వీట అక్కడ కూడా కొన్ని కన్సర్న్స్ రైజ్ చేశారు అలా చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మోర్ కొంచెం కంట్రోల్ అట్మాస్ఫియర్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఆడియో ఫంక్షన్ జరగకపోవడం నాకు అది ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే చాలా ఒక సెక్యూరిటీ హెడేక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాని బదులు అందరికీ సంతోషం ఉండదు రకరకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా ఫంక్షన్స్ జరుపుకోవడం అనేది ఒక బేసిక్ ట్రేడ్ నామూలు ప్లస్ సినిమాని 
ఒక పొలిటికల్ సభకి మీటింగ్స్ ఎంత ముఖ్యం ఒక సినిమా సభ కూడా దాన్ని వాళ్ళ తాలూకు సినిమా తాలూకు చెప్పడం అనేది ఒక ట్రేడ్ విధానం అయిపోయింది వ్యక్తిగతంగా నాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఒక ట్రేడ్ విధానంలో నేను కూడా దీన్ని ఒక లొంగ తప్పని పరిస్థితులు చిరంజీవి గారు ఇన్వైట్ చేశారండి చిరంజీవి గారు రాబోయి ఎందుకంటే గబ్బర్ సింగ్ కూడా ఆయన రిలీజ్ చేశారు ఇవన్నీ కాకుండా మేజర్గా నేను అనుకుంటే జానీ తర్వాత నేను ఫుల్ ఫ్లేజ్ స్క్రిప్ట్ రాయలేదు లాంగ్ బ్యాక్ రాశాను కాబట్టి అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను వారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది అంటే కథ దృష్ట్యా ఇది మోర్ ఆఫ్ మనకి మనకి ఖమ్మం ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్లో జరిగే స్టోరీ అంటే మోర్ ఆఫ్ హిందీ బెల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే దాన్ని బట్టి ఎరోస్ కంపెనీ ఉంది షేప్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు అన్నారు మేము డబ్ చేసేది అందుకని అలౌడ్ నేనా అరే నువ్వు ప్రమోషన్ నాకు తెలియదు అని అరు నా ఎగ్జాక్ట్లీ చూస్తే అంటే ప్రమోషన్ అంటే నేను వెళ్ళి మాట్లాడేదని ఏమంత అంతా ఆలోచిస్తుంది ఆందోళన మధ్యగా ఇది ఏమైపోయిందంటే ఇది ఒక సినిమాని రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పడం ఒక 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 నెసెసిటీ ఒక రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని డినై చేయలేము దాన్ని అలా అని చెప్పి అన్ని ఆడియో ఫంక్షన్స్కి మేము అడిగాం పో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మన ప్రొడక్షన్ నుంచి అడిగితే ఈ పట్లర్ మీ పట్లర్ సినిమాకి కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉంటారు మాకు మా మిగతా సినిమాకి ఏంటంటే అవుతా ఇది ప్రేమతో చెప్తాను ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటికి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలి ఇంటికి వెళ్తే బాధ నాకే ఉంటుంది అందుకని ఆ ఉద్దేశం వాళ్ళు తెలుసు కదా అందుకని అందుకని అవుతారని ఖచ్చితంగా అదొక కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ సార్ మా మీరు మొన్న చూశారు కదా మన మీ మీరు విన్నారో లేదు తెలియదు గోపాల గోపాల ఫంక్షన్లో కూడా ఒక స్టాబింగ్ ఇన్సిడెంట్ అయింది సో మేము రౌడీ షీట్స్ పిక్ పాకెట్స్ అవి చేశారన్న అన్నారు ఆ టైంలో అలాంటి జరిగే అవకాశాలు ఏం గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డెఫినెట్గా పిక్ పాకెటింగ్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో హోటల్ లేదండి పోలీస్ నుంచి వచ్చింది నా నా నాకు అందరి నాకు ఇక్కడ ఉంటుంది అవును స్ట్రాటజీ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ మా హిందీ పార్ట్నర్స్ ఎరోస్ చూస్తున్నారు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఎవరు ట్వీట్ ఏం చేశారు నాకు ఆయన ట్వీట్స్ చదువు నాకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు చదువుతూ ఉంటారు నేను కూడా ఆయన ఒపీనియన్ నేను గౌరవిస్తాను నేను ఇప్పుడు దాకా నిజంగా లో లోపల కూడా నాకు అనుకోనేది ఇది బ్రేక్ చేయాలి అనుకోను ఇంకా సినిమా చేస్తాం దాని కెపాసిటీ అంతా అంత ఆడుతుంది దాన్ని కూర్చోబెట్టి ఇంకొక ఇంకొక సినిమాతో పోటీ పడాలని కానీ అది ఎప్పుడు నా లైఫ్లో ఇప్పుడు నేను ఆలోచించను ఆలోచించను కూడా అది భగవంతుడు వదిలేసా నాకు సంబంధం ఊ నేను సెట్ చూశారు నన్ను పక్కనే కదా ఇంటి పక్కనే కదా సెట్ చూసాను బట్ రియలిస్టిక్గా ఉంది బాగుందని చెప్పాను మిగతా అయితే మామూలు సరదా మాట్లాడుతున్నాను నేను డబ్బింగ్ నేను చెప్పండి ఇంక నాలాంటి వాయిస్ ఏదో ఉందో వాళ్ళ చేత చెప్పిస్తాను లేదు నేను పాడలేదు నాకు అంత గ్రిప్ లేదు హిందీ సినిమా నా నష్టాల గురికి నిలబడాలి కదా మరి అంత ఖర్చు పెట్టాం అట్లాగే అంటే అట్లా సినిమా సినిమా కానీ తీసాను తప్ప పొలిటికల్గా జర్నీ చేశానని కానీ అట్లాగే ఆ దృష్టితో చేయలేదు డైరెక్షన్ చేయనన్న మొన్న చేయకపోవడం కథ కథ వచ్చినప్పుడు ఉంటుందండి ఎవరితో నుంచి క్వాట్ కేపబుల్గా బాగా చేస్తాను కథ లాంటి కథ అండి అంటే అది ఒక కథ కథ నేపథ్యం అలాంటిది ఐ థింక్ ఇట్లా ఎంటర్టైన్
అంటే మీ నేను ఏదో అనుకుని మేము చేస్తాం ఫైనల్గా అది జనం దానికి ఎలా రియా రెస్పాండ్ అవుతారని ఐ థింక్ డైరెక్షన్ అయితే చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి అది నేను ఒకటి నాకు లిమిటేషన్స్ వచ్చేస్తాయి డైరెక్ట్ చేయడం డైరెక్షన్ చేయడం అంటే నేను పుష్ చేసే దానికి చుట్టుపక్కల నాకు అంటే నేను ఒక విజన్ ఒక సర్టన్ విజన్ క్వాలిటీ ఉంటుంది సర్టన్ విజన్ ఉంటుంది దానికి అందరినీ పుష్ చేసే టైంలో అందరికి నా మీద కోపం వచ్చేస్తాను అంత సాధించే వరకు వదలను నిడేస్తాను అందరినీ దానివల్ల వాళ్ళ విసుగులు కోపాలు వచ్చేస్తాయి నేను ఎందుకు లేని చెప్పేస్తాను ఆయన ఆయన ఇష్టమైతే కోరుకుంటాను రావాలని అంత అదే సినిమా పరిస్థితులు అంటే సినిమా అంటే నాకు రైటింగ్ చాలా ఇష్టం నాకు అసలు ఈవెన్ సినిమాలు వదిలేసినా కానీ అంటే ఇలా సినిమాలు పాలిటిక్స్ వల్ల వదిలేసామండి కాదు ఈవెన్ నా కరెక్ట్గా ఖుషీ తర్వాత ఒక నాలుగైదు హిట్స్ ఉంటే వదిలేసామండి న్యాచురల్గా ఖుషీ తర్వాత నాలుగైదు సినిమాలు చేసి సినిమా ఇండస్ వదిలేద్దాం అంటే అది జరగలేదు అంటే అది అప్పుడు పాలిటిక్స్ వెళ్ళాలని కాదు నా ఉద్దేశం కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అలసట నాకు ఇప్పుడైతే సినిమాలు చేయాలంటే అంటే ఎక్కువ తప్పని పడతానో ఏమో తెలియదు కానీ నాకు చాలా అలసటం ఉండదు సినిమాలు అట్లాగే లేదండి జరగాలి ఎలా జరుగుతుంది చూస్తాను అంటే ప్రశ్న అది నేను పొలిటికల్ మీటింగ్ చెప్తాను చెప్తాను ఇది ఓన్లీ ఓన్లీ ఫర్ ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ మీటింగ్ అదే నాకు అది పొలిటికల్ అది పొలిటికల్ మీటింగ్ చెప్తాను అది పొలిటికల్ మీటింగ్ చెప్తాను ఒక యాక్టివ్గా నేను చేయాలా లేదా అనేది నాకు హక్కు ఉంది కానీ ఇలా చేయాలి అలా చేయకూడదు రూల్స్ ఏం లేవు కదా అదే ఏదో ప్రయత్నించాను అది ఎలా వస్తుంది అది ఆయనతో ఎప్పుడు యాక్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా మీరు ఫిల్మ్ జర్నలిస్టా పొలిటికల్ జర్నలిస్ట్ లే అంటే అలాగే ఏంటండి పొలిటికల్ కంటే కూడా మీ ఇద్దరు సినిమాలు పరంగా కలిసి ఊరుగండి మీరు ఈ మా పొలిటికల్ మీటింగ్ చేస్తారు కదా నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసాను అయ్యా మీకు నిజంగా చెప్పాలి ఓకే మీరు రెండు అన్నారు కదా నాలాగే నేను వాడికి క్లారిటీ ఇచ్చాను ఇస్తున్నారా ఇస్తున్నారా అట్లా లేదు ఓ అట్లా జనసేనకి ఇచ్చినా ఇప్పుడు ఆయన మంచి చెడు నాకు తెలియదు కానీ రోజు గ్రూమింగ్ చేసుకోవాలి చాలా అలసటం మేబీ పోవచ్చు చెడు మాటలు తెలియదు సార్ నాకు అది రియల్ ఎక్కువ చేద్దాం చాలా చాలా అలాగే ముఖ్యంగా బయట ఉన్న మా అమ్మాయిలు అందరికి మీ గురించే మాట్లాడుతున్నా పాస్ లేని వాళ్ళు దయచేసి అక్కడ రావచ్చు మీరు
ఉన్నాను సేఫ్గా ఉండాలి సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళండి పాస్ ఉన్నాడు దయచేసి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండ్ జయహన్